हेलो वेलकम टू स्टाडी स्कूल फर यू आजकल भिडियोते डब्ल्यू बि सी एस सायस विभाग के प्रिभिया इयर कोश्चन आलोचना करब आजकल भिडियोते डब्ल्यू बि सी एस बायोलजी पोर्सने निट्रिशन अध्याय के जे जे कोश्चन एस से कोश्चनगुलो रिलेटेड भावे आलोचना करब बंधुरा तुम्हारे रिक्वेस्ट करब तुम्हारा जान सम्पूर्ण भिडियो देखो ये तुम्हारा अवश्य हेल्प है डब्ल्यू बि सी एस प्रिलिमिनारि दो हज़ार आठरो इवें जो कम्पिटिटी एक्साम क्षेत्र आजकल प्रथम प्रश्न एर मध्य क्या सबुज ही नय घास फार्न ग्रीन एलगी सबुज शैबाल फांगास सठिक आंसार फांगास ये डब्ल्यू बि सी एस दो हज़ार साले एस देखो सबुज ही नय ये नय लास्टर ये क्योंकि अने के देखे ना ताड़ी को दे ये लास्ट पर्त प्रश्न क्यों पढ़ते हैं क्योंकि भूल हार सम्भवना प्रचुर था देखो सबजी का बोले और परभोजी एट क्लस एट थे सबा जान सबजी हे जरा परेश अजैव उपादान सहाज्य नहीं निजे पुष्टि निजर साधन करते बेसिकाली ते बजी एखे नय अर्थात ता निजे खाद्य निजर तैरि करते हे परभोजी तेल एखे सबजी नय फांगास आंसार फोर फांगास सठिक आंसार एखे फांगास आज अने के फांजाई फांजाई और फान फांगासर मध्य पार्थक्य बोझे ना ये एक बचन और दिवचन फांगास मैंने एक फांजाई मैंने अनेकगुली छत्ता एटाई और किचुई ना हमारे द्वित कोश्चन हे लाइसिन एसेंसियल अमाइनो असिड एर कारण कि ये प्रकृति खूब ही कम आई ना कि ये प्रोटीनर गठने गुरुत्वपूर्ण उपादान ना कि तीन नम्बर उच्च पुष्टि सम्पन्न चार नम्बर हे ये देह तैरि है ना बहरे थे प्रोभाइड करते हैं तई सठिक आंसार ये देह तैरि है ना बहरे थे सरबराह करते हैं यही एके एसेंसियल बला है और संगे संगे बोले रखी डिमेर मध्य क्यों सबका एसेंसियल अमिनो असिड आज ये डिम एत पुष्टिगुण सम्पन्न अर्थात प्रोटीनर अनेक सोर्स आज बाट अमिनो रिच अफ अमिनो असिड जेटा थकटा हे परफेक्ट लीन प्रोटीन सोर्स ओके okay, तो छोलाओ खेत प्रोटीनर जो क्योंकि तरह मध्य क्योंकि सबको एसेंसियल अमिनो असिड थे ना एग एगर मध्य क्योंकि सबको एसेंसियल अमिनो असिड आई डब्ल्यू बि सीज दो हज़ार एके नेक्स्ट कोश्चन हे पिचर प्लान एर मध्य को देखो इंगलिस नाम इंगलिस नाम अनेक समय जानी ना फले उत्तर करते पिचर प्लान मैं कलशपत्र उद्भिद पिचार प्लान एर मध्य को हेटरोट्रफिक अटोट्रफिक ना इन्सेक्टिवरस सठिक आंसर है इन्सेक्टिवरस जख कलशपत्री फेले तक ही तुम्हारा बुझे जा बुझे गे अलरेडी इन्सेक्टिवरस पतंग भूक पतंग भूक है कारण ये सब उद्भिद तर देहे प्रोटीनर सोर्स सोर्स हिसाब से क्यों इन्सेक्ट व पतंग के व्यवहार कर पिचर मान कल्सी तर नाम हो कलशपत्र यह इंगलिस ट्रामगुलो जाना दरकार जमन क्लोव गाचर को अंश अनेक समय क्लोव मान अने के जाने ना क्लोव हे लवंग लवंग इंगरेजी क्लोव ये जान से क्योंकि पेड़ जाए इंगरेजी ट्राम क्योंकि एकटू जेने रखा दरकार विभिन्न सायन्सर प्रश्न क्षेत्र में और बद बाकी अपशनगुलो हेटरोट्रपिक और अटोट्रपिक अलरेडी फार्ष्ट कोश्चने एक आलोचना कर हेटरोट्रपिक मान क्यों परभोजी परभोजी पुष्टि और अटोट्रपिक मान हे सभोजी पुष्टि ओके हमारे नेक्स्ट कोश्चन हे कोलेस्ट्रल की कोलेस्ट्रल की सैचुरेटेड फैट ना आनसैचुरेटेड फैट ना स्टेरएड देखो स्टेरएड मान आगे जानते हैं कि स्टेरएड हे एक अर्गानिक कम्पाउंड जार कन्फिगारेशने चारटे रिंग अरेंज हो गठित कर एक कम्पाउंड जा स्टेरएड एवं स्टेरएड हमारे देह टेस्टोस्टेरल हरमोने गठने क्षेत्र में खूब ही दरकार है स्टेरएड धर्मी हरमोन और और बद बाकी जो अपशनगुल्लो आज है सैचुरेटेड फैट आनसैचुरेटेड फैट से देखो सैचुरेटेड फैट आनसैचुरेटेड फैट सब किच दरकार स्टेरएडा क्योंकि दरकार सरि स्टेरएड ना कोलेस्टरलो क्यों दरकार बाट एक मात्रा पर्त दरकार सब किच दरकार आज क्योंकि कोलेस्टरल बसी हो गए तक क्योंकि प्रचुर प्रब्लेम है शरि विशेषकर हार्टर क्षेत्र में सैचुरेटेड फैट आनसैचुरेटेड फैट सम्बन्धे एक रखी तरह रखब ये प्रश्न आंसार तो क्योंकि स्टेरएड कोलेस्टरल हम एक स्टेरएड सैचुरेटेड फैट मैक्सिमाम क्षेत्र एनिमल बेस जेमन डिम तर घी बाटर 
এগুলো যেগুলো ডেয়ারি প্রোডাক্ট তারপরে যেগুলো খাসির মাংস থেকে যে চর্বি পাওয়া যায় তার ভিতরে যে ফ্যাট থাকে সেখানে কোলেস্টেরলও থাকে কিছু স্যাচুরেটেড ফ্যাটও থাকে বাট সেখানে আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট থাকে না এবং প্ল্যান্ট ওয়েস্ট যেগুলো বাদাম বাদামের যে একশো গ্রাম বাদামে পঞ্চাশ গ্রাম যে ফ্যাট থাকে সেই ফ্যাটের কিন্তু নাইনটি পারসেন্ট ফ্যাটই কিন্তু হেলথি ফ্যাট সেই ফ্যাট কিন্তু আমাদের কোনো ক্ষতি করবে না অনেক ব্যাপার আছে এই ফ্যাটেরও ক্ষেত্রে আমরা যখন কার্বোহাইড্রেট খাই যখন বেশি মাত্রা কার্বোহাইড্রেট খাই এবং লেস ওয়ার্ক করি তখন যখন আমরা বসে থাকি তখন কিন্তু সেই কার্বোহাইড্রেট কনভার্ট হয় ফ্যাটে আর সেই ফ্যাট কিন্তু স্যাচুরেটেড ফ্যাট হয় আনহেলদি ফ্যাট হয় আর প্ল্যান্ট ওয়েস্ট ফ্যাটগুলো কিন্তু হেলদি ফ্যাট হয় সেগুলো কিন্তু আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট তো অনেক ব্যাপার আছে এই টপিকটা খুব ভালো টপিক একটা আর প্রত্যেক মানুষকে জানতে হয় কোন খাবার কতটা লিমিট করে খেতে হয় কোলেস্টেরল কতটা দরকার কোন কোন খাবারে কোলেস্টেরল আছে কোলেস্টেরল ফ্রি খাবার খেতে হয় সব কিছু আমাদের দরকার যাই হোক নেক্সট কোয়েশ্চেনে চলে যাব দু সালে আগত কোয়েশ্চেন একটি পুকুরের বাস্তুতন্ত্রে বা ইকোসিস্টেমে প্রডিউসার কে আমরা তো জানি যে সকল প্রকার ইকোসিস্টেমে প্রডিউসার লেভেল থেকে শুরু করে ডিকম্পোজার লেভেলে শেষ হয় তো যখন একটা পুকুরের ইকোসিস্টেমের প্রশ্ন আসবে তখন সেখানে প্রডিউসার কি এটাই হচ্ছে এই কোয়েশ্চেন প্ল্যাং ফাইটো প্ল্যাংটং জু প্ল্যাংটং হার্বি ফোরাস কার্নি ফোরাস এখানে ফাইটো প্ল্যাংটং হবে সঠিক আনসার ফাইটো মানে উদ্ভিদ প্ল্যাংটং মানে জলজ ক্ষুদ্রতম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব এবং নেক্সট যে অপশানটা আছে সেটা হচ্ছে জু প্ল্যাংটং এই জু প্ল্যাংটং কিন্তু ফাইটো প্ল্যাংটংকে খেয়ে বেঁচে থাকে জু প্ল্যাংটংয়ের থেকেও কিন্তু ক্ষুদ্র হচ্ছে এই ফ্লাইটো ফাইটো প্ল্যাংটং আর আর একটা একটা অপশানে আছে কার্নিভোরাস এই কার্নিভোরাসটা কি যারা অ্যানিমেল খায় বাঘ সিংহ কুকুর এদের বলা হয় কার্নিভোরাস টাইপের প্রাণী আর ফাইটো মানে কিন্তু উদ্ভিদ অনেকে ফাইটোলজি মানে বোঝে না ফাইটোলজি মানেও কিন্তু উদ্ভিদ বিজ্ঞান বটানি মানে যেমন উদ্ভিদ বিজ্ঞান ফাইটোলজিও মানে কিন্তু উদ্ভিদ বিজ্ঞান ফাইটো মানে উদ্ভিদ এটুকুনি জেনা দরকার আমাদের নেক্সট কোয়েশ্চেনে চলে যাব এটা দু সালে এসছে আমাদের শরীরে কোন জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া সম্পাদিত হয় অ্যানাবলিজম ক্যাটাবলিজম না মেটাবলিজম না নান অফ অ্যাবাব কোন ধরনের বেসিক্যালি আমাদের শরীরে সম্পন্ন হয় অ্যানাবলিজম মানে কতগুলো উদাহরণ হচ্ছে যেমন সালক সংশ্লেষ পুষ্ট যেখানে কিনা দেহের বৃদ্ধি কার্য সম্পন্ন হয় সালক সংশ্লেষ পুষ্টি এগুলো অ্যানাবলিজম হচ্ছে রেসপিরেশান এই রেসপিরেশান হওয়া মানে কিন্তু ক্যাটাবলিজম আমরা যারা একটু বডি বিল্ডার করে বা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সজ্ঞান আছে তারা অ্যানাবলিক ফেজ এবং ক্যাটাবলিক ফেজ জানে অ্যানাবলিক ফেজ হচ্ছে যে ফেজে বেশি মাত্রার শক্তি বা ম্যাস গঠন করা হয় এবং ক্যাটাবলিজম যেখানে কাটিং করা হয় যারা লিন হয় বডি তারা ক্যাটাবলিজম ফেজে চলে যায় সো সেটা আলাদা ব্যাপার কিন্তু সেই টার্ম দুটো কিন্তু এখানেও ব্যবহার হয় আর মেটাবলিজম মানে বিপাক আমাদের দেহে যেটা জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়াটা চলে সেটা হচ্ছে মেটাবলিজম ওকে তাহলে সঠিক আনসার হবে মেটাবলিজম নান অফ দিস তো হবে না আর এটা দু সালে এসছে আমাদের নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে এদের মধ্যে কোনটি ভৌত পরিবর্তন নয় এটা ডাব্লিউ বিসি দু হাজার এসছে একটা হচ্ছে ডিহাইড্রেটিং মিল্ক মিল্ক থেকে জলটা বের করে দেওয়া চায়ের মধ্যে চিনি মেশানো এবং থার্ড অপশান হচ্ছে বার্নিং অফ ওয়াক্স ইন এ ক্যান্ডেল একটা মোমের দহন মোমের গলন আর দহন অনেকে ভুল করে ফেলে যারা একটু মুখস্থ করতে যায় এই জায়গাটায় দেখো মোমের কিন্তু দুটোই হয় একটা রাসায়নিক পরিবর্তন হয় একটা ভৌত পরিবর্তন হয় মোমের গলন কিন্তু ভৌত পরিবর্তন আর মোমের দহন কিন্তু রাসায়নিক পরিবর্তন কোশ্চেন কি বলেছে এদের মধ্যে কোনটি ভৌত পরিবর্তন নয় মানে রাসায়নিক পরিবর্তন রাসায়নিক পরিবর্তন মানে মোমের দহন বার্নিং অফ ওয়াক্স ইন এ ক্যান্ডেল এখন আমাদের নেক্সট কোয়েশ্চেনে চলে যাব এর মধ্যে কোন পরীক্ষার মাধ্যমে প্রোটিনকে ডিটেক্ট করা হয় নির্ণয় করা হয় নিশ্চিত করা হয় এই ধরনের কোয়েশ্চেন যারা এগারো বারো ক্লাসে সায়েন্স নিয়ে পড়েছ তারা এই প্র্যাকটিক্যালটা অলরেডি করেছ প্রোটিন কি করে কোনো একটা কেমিক্যাল সেখানে প্রোটিন আছে না কার্বোহাইড্রেট আছে না ফ্যাট আছে কি করে বুঝবে তখন যে এগারো বারো ক্লাসের যে কেমিক্যাল এক্সপেরিমেন্টগুলো করেছিলেন সেই কয়েকটা পরীক্ষায় কিন্তু এখানে তুলে দিয়েছে ফার্স্ট অপশান হচ্ছে মলিচ টেস্ট সেকেন্ড হচ্ছে বিউরের টেস্ট থার্ড হচ্ছে বেনিডেক্ট টেস্ট দেখো এইগুলো কিন্তু সবার পারার দরকার নেই আমি আশাও করা যায় না যে সবাই এটা পারবে কিন্তু যারা অলরেডি সায়েন্স নিয়ে পড়েছো এবং এগারো বারো ক্লাসে প্র্যাকটিক্যাল করেছো তাদের ক্ষেত্রে পারা এটুকুনি আশা করা যায় 
এখানে আমি একটু বলে রাখবো মলিচ টেস্টের মাধ্যমে কিন্তু কার্বোহাইড্রেট পরীক্ষা করা হয় এবং বিউরের টেস্টের মাধ্যমে পেপটাইড বন্ড প্রোটিন গঠন হয় কিন্তু অনেক পেপটাইড বন্ড দিয়ে সেই পেপটাইড বন্ড পরীক্ষা করা হয় তাহলে সঠিক আনসারটা হবে বিউরের টেস্ট আর বেনিডিক্ট টেস্টের মাধ্যমে কিন্তু মনোস্যাকারাইট সুগার এগুলো কিন্তু টেস্ট করা হয় আমাদের নেক্সট কোয়েশ্চেনে চলে যাব যেটা ডাব্লিউ বিসি এস দু হাজার চোদ্দো এসছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এ প্রোটিন ডেফিসিয়েন্সি ডিজিজ এর মধ্যে কোন রোগটি প্রোটিনের অভাবে হয় ফার্স্ট আছে ফেলেগ্রা রিকেট কোয়াশিকর রেটিলো রেটিনো ব্লাস্টোমা ফেলেগ্রা জিনিসটা কি ফেলেগ্রা হচ্ছে ভিটামিন বি থ্রি এর ডেফিসিয়েন্সি এর ফলে হয় কিন্তু ডিউ টু ভিটামিন বি থ্রি ইজ কস্ট ফেলেগ্রা এবং রিকেট রিকেট এটা খুবই পরিচিত এবং অনেক পরীক্ষায় আসে সেটা হচ্ছে ভিটামিন ডি এর অভাবে হয় আর কোয়াশিকর ম্যারাসমাস আমরা এই দুটো এই দুটো যে রোগ এই রোগটা কিন্তু ভিটামিন ই সরি প্রোটিনের অভাবে হয় আর রেটিনো ব্লাস্টোমা এইটা কী জিনিস একটু বলে রাখি রেটিনো ব্লাস্টটা হচ্ছে যে রেটিনার যে সেল আছে তার জেনেটিক নিউট্রিশন যখন হয় অ্যাকচুয়ালি বাংলা বলা চলে যে অ্যাকচুয়ালি ক্যান্সার যখন সেই জায়গাটার মিউটেশন হয় সেই রেটিনার যে সেল আছে তার জেনেটিক মিউটেশন হয় তখন সেই জায়গাটা কিন্তু রেটিনো ব্লাস্টোমা বলা হয় সরি সেই জায়গাটাকে না সেই ডিজিজটাকে রেটিনো ব্লাস্টোমা বলা হয় ঠিক আছে এগুলো কয়েকটা রোগের নাম ছিল তাহলে সঠিক আনসারটা হবে কোয়াশিকর এবং আরও একটা অপশান জেনে রাখা ভালো ম্যারাস মাসও কিন্তু প্রোটিনের অভাবে হয় সেকেন্ড কোয়েশ্চেন হচ্ছে দু হাজার চোদ্দো সালেই এসছে দ্য ডাইজেস্টেড ফুড ইজ অ্যাবজর্ব ইন স্টমাক না ইন্টেস্টাইন না ইন্টেস্টাইন লার্জ না কোলন এখানে চারটে অপশান লাস্ট দুটো অপশান একটু একটু বলে রাখি দেখো ইন্টেস্টাইন লার্জ আর কোলন কোলন কি বৃহদন্ত লার্জ ইন্টেস্টাইনেরই একটা পার্ট ইন্টেস্টাইন বৃহদন্তর মধ্যে অনেক কিছু আছে যেমন মলাশয় আছে সিকা মাছ অনেক পার্ট আছে তো সেই পার্টের মধ্যে একটা পার্ট হচ্ছে কোলন এবং সেটাকে টোটালটাকে বলছে লার্জ ইন্টেস্টাইন এবং কোলন হচ্ছে বৃহদন্ত আর স্মল ইন্টেস্টাইন হচ্ছে ক্ষুদ্রান্ত ক্ষুদ্রান্ত তিনটে পার্ট আছে তোমরা ছবির দিকে তাকালে বুঝতে পারবে আর পাকস্থলী স্টমাক এখানে ডাইজেস্ট যেটা হয় ফুড সেটা কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্রান্তে হয় ঠিক আছে ইলিয়াম ডিউডিনাম জেজু নামে কিন্তু এই তিন জায়গায় কিন্তু আমরা যে খাদ্য খাই এবং সেটা পাচক হয় এবং সেটা সেখান থেকে কিন্তু অ্যাবজর্ব হয় শরীরের এই ক্ষুদ্রান্তে স্মল পার্টে ইন্টেস্টাইন স্মলে তাহলে সঠিক আনসার বি তাহলে বন্ধুরা আমি পুষ্টি থেকে যতগুলো প্রশ্ন এসছে সব কভার করে দিয়েছি তো আমি এটা সাহায্য নিচ্ছে কোয়েশ্চেনগুলো ডাব্লিউ বিসিএস স্ক্যানার যা কিনা বলা যায় ডাব্লিউ বিসিএস এক্সামের ক্ষেত্রে একটা বাইবেল রূপে কাজ করে কারণ এখানে সমস্ত কোয়েশ্চেন আছে বাট কিছু ভুল আছে সেই ভুলটাকে নয় ছেড়েই দিলাম কিন্তু যে কোয়েশ্চেনগুলো আছে সেগুলো যদি আমরা বই পড়ে এরকম রিলেটেড টপিক আলোচনার মাধ্যমে পড়তে পারি তাহলে কিন্তু অনেক অনেক হেল্প হবে যা তোমরা পরবর্তীতে বুঝতে পারবে ভিডিওটাতে যদি ভালো রেসপন্স পাই তাহলে অবশ্যই পরবর্তী চ্যাপ্টার এভাবেই আমি আনব বন্ধুরা অবশ্যই কমেন্ট করবে আর লাইক করবে এবং তোমরা শেয়ার করবে হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুকে কেন কি যত ভিউ হবে তত আমরা মোটিভেট হই পরবর্তী ভিডিও আরও ভালো কি করে আনা যায় সেই চেষ্টা করাতে দেখো ছবির সাহায্যে এডিট করতে সত্যিই অনেক কষ্ট হয় অনেক টাইম ইনভেস্ট করতে হয় এতে আরও ভালো কর আরও ভালো করে আরও বেশি পরিমাণে আনতে আমরাও চাই তাই জন্য বন্ধুরা তোমাদের কাছে রিকোয়েস্ট করবো তোমরা শেয়ার করো এতক্ষণ ধরে যারা ভিডিওটা দেখলো তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই ভালো থাকবেন সবাইকে ভালো রাখবেন জয় হিন্দ জয় ভারত